Minyak jelantah merupakan salah satu limbah dari usaha kuliner dan rumah tangga yang menjadi masalah. Karena dapat mengganggu kesehatan dan merusak lingkungan. Meningkatnya penggunaan minyak goreng pada usaha kuliner dan rumah tangga, menghasilkan minyak jelantah yang berlebih dan membahayakan apabila tidak dimanfaatkan secara maksimal. Saat ini banyak pihak yang mencoba berbagai cara untuk memanfaatkan limbah minyak jelantah tersebut. Salah satunya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, LP2M UNES. LP2M UNES turut serta menangani permasalahan minyak jelantah di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan minyak jelantah menjadi bahan bakar memasak kepada ibu-ibu PKK di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang berjudul, Pemanfaatan Kompor Berbahan Bakar Minyak Jelantah sebagai alternatif bahan bakar untuk memasak pada usaha kecil kuliner di Kelurahan Sekaran, dihadiri oleh Ibu-Ibu PKK RT 04 RW 01 Kelurahan Sekaran. Dr. Dwi Wijanarko, SPD, ST, MT. Selaku Ketua Tim Pengabdian memimpin jalannya acara dan diskusi mengenai kompor minyak jelantah. Penyampaian potensi dan dampak minyak jelantah, serta cara penggunaan kompor berbahan bakar minyak jelantah dijelaskan oleh mahasiswa dan dosen pelaksana. Adapun selama kegiatan berlangsung, ibu-ibu PKK menyimak dan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pelatihan kompor minyak jelantah. Sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan bakar untuk memasak. Program pengabdian ini tentunya tidak lepas dari peran aktif masyarakat saat menjalankan praktiknya. Ibu Ariyati selaku Ketua PKK RT 04 RW 01 berharap dengan adanya pelatihan ini masyarakat dan pengusaha kuliner dapat memanfaatkan minyak jelantah menjadi bahan bakar untuk memasak, sehingga dapat memajukan masyarakat akan kepeduliannya terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan cara pengoperasian daripada kompor minyak jelantah. Langkah pertama kita akan mengenali bagian-bagiannya terlebih dahulu. Yang pertama ada tinggi penampung, yang kedua ada tumpu, terus yang ketiga ada mangkok penyaring, kemudian ada sumbu, kemudian ada tali rafinan untuk menghasilkan sumbu, terus ada korek, kemudian ada corong, selanjutnya ada spiritus dan ada minyak goreng bekas itu sendiri. Baik selanjutnya adalah pemasangan sumbu kompor. Untuk yang pertama, kita pisahkan terlebih dahulu antara tangki penampung dengan sumbu. Sekarang seperti ini, pertama kita lepas dulu baut pengikatnya. Kemudian kita lepas kunci yang terdapat di samping tangki. Selanjutnya kita ambil sumbu dan tali rafia. Lalu kita masukkan begini ya. Kita masukkan ke lubang yang sudah tersebut. Ya begini ya. Kita masukkan semua sumbu ke dalam semua lubang. Setelah semua sumber terpasang, lalu kita pasang kembali ke tangki penampungnya cemantak. Lalu kita pasangkan kembali penguncinya. Lalu kita pasang buat penguncinya.
Baik, langkah selanjutnya kita tuangkan minyak suara ke tangki penampung. Pertama kita buka tutupnya. Terus kita menggunakan bantuan sorongnya. Lalu kita tuang sebanyak kurang lebih 3 liter. Ya di sini ada indikator ya kalau misalnya tangkinya udah penuh maka jarumnya akan naik sampai ke atas. Setelah selesai kita tutup kembali. Kemudian kita tunggu sampai sumbu-sumbu ini e, menyerap minyak jelata. Baik setelah didiamkan berapa lama sampai sumbu itu menyerap. Langkah selanjutnya kita pasang setnya. Sebelumnya kita turunkan dulu posisi sumbunya sampai ke posisi paling bawah. Kemudian kita pasang saingannya. Terakhir kita pasang tunggu penampilnya. Baik, setelah semua bagian dari kompor terpasang, langkah selanjutnya kita mulai hidupkan kompor minyak jelanta ini. Yang pertama kita naikkan sumbu terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan spiritus untuk memancing api awal ya. Kita gunakan secukupnya ya. Terus kita gunakan korek kita hidupkan hati-hati ya kita atur level dari sumbu sesuai dengan besar api yang kita inginkan kita tunggu sampai api stabil ya Baik, setelah nyala kompor ini stabil, maka kompor ini siap digunakan. Kemudian untuk e, cara mematikannya, kita tinggal menurunkan sumbu sampai mentok ya. Maka api akan mengecil dan mati. Baik, demikian tadi adalah tata cara penggunaan kompor berbahan minyak jelantak. Terima kasih.